సువాసిని వ్రతం అనేది పెద్ద ముత్తాయిదలని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని పసుపు పారాణితో అలంకరించి కుంకుమతో అలంకరించి అమ్మవారి స్వరూపం అనుకుంటాము లక్ష్మీ సరస్వతులుగా భావించి వాళ్లకు సుహాసిని పూజ చేస్తాము సుహాసిని పూజ అంటే ముత్తైద తనము వాళ్ళకు సుహాసిని పూజ చేస్తే అమ్మవారు మాకు అందరికీ ముత్తైద తనదు నిండు ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతో ఇస్తుందని వాళ్ళని దేవతలుగా భావించి మేము ఈ సుహాసిని పూజ చేసుకుంటాము ఈరోజు మా గుడి మెంబర్స్ మా గుడి మెంబర్స్ భారతమ్మ లక్ష్మి అనంత లక్ష్మి కమలమ్మ వినోద వీళ్ళందరూ మా గు మా కమిటీ మెంబర్ల దాంట్లో భజన మండలి లలితా భజన మండలిలో వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళందరికీ మేము సుహాసిని పూజ చేయాలనుకొని ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాము తను అనుకున్న వాళ్ళ కూతుళ్ళు అమ్మాయిల పెళ్ళిళ్ళు మంచిగా జరిగి ఆమె తను కూడా మా దాంట్లో మెంబరే అమ్మాయిల పెళ్ళిళ్ళు అన్ని మంచిగా శుభంగా జరిగినాయని మా చేత తను డోనరు జా జోష్న ఆంటీ గారు ఇది మా తన చేయకూడదని మా చేత మేము చిన్న వాళ్ళమైన మా చేత ఈ భాగ్యం కలిగించింది ఈ పూజకు సంతోషించి అమ్మవారు కూడా శ్వాసాక్ష వచ్చి అమ్మవాళ్ళు మాట్లాడారు వాళ్ళు ఏం చేయించుకోవాలో కూడా చెప్పారు ఆ అమ్మవారు రావడము ఆ అమ్మ తల్లి మాట్లాడడము నా పూజకు ఆనందించడము నాకు చాలా 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 చెప్పలేని సంతోషం ఉంది అంతా అమ్మ అనుగ్రహమే అమ్మ లేని మనం లేము అనుక్షణము అనుక్షణము మన వెనక ఉండి ముందు ఉండి రక్షించేది కాపాడేది అమ్మని ఎంత నమ్ముకుంటే మనకు అంత బాగా జరుగుతుంది ఇది నా నిదర్శనము ఇది మాటలతో చెప్పింది కాదు నా అనుభవపూర్వకంగా చెప్పింది నా జీవిత సత్యం ఇది ఏదో ఎవరో చెప్పింది కూడా కాదు ఎక్కడో విన్నది కూడా కాదు నేను ఇన్నేళ్ల నుంచి వచ్చినందుకు నా సంతోషము నాది ఈ అమ్మలతో ఈరోజు ఈ పూజా కార్యక్రమంతో అందరు అమ్మలకు చేయలేను కాబట్టి ఏదో ఒక ఐదుగురు అమ్మలకు నా శక్తి మీరగా నా చిత్తానుసారంగా భక్తి కొలది శక్తి కొలది అమ్మల ఆశీస్సుల కోసము ఈ జరిపిన పూజ సంతోషంతో జరుపుకున్న పూజ అమ్మలు కూడా సంతోషంగా అమ్మలు వచ్చారు దీవించారు అది ఇంకా నాకు చాలా పెద్ద సంతోషం కైలాసం ఉన్నది తెలుసుకుంటలేరు ఇంతమంది ఆనందంతో పసుపు కుంకాలతో వేడుకుంటే రామా అని సంతోషంతో వస్తాము శ్వాసిని పూజ అంటే ఏమో అనుకుంటున్నారు కానీ పార్వతి అని లక్ష్మి అని శివుడు అని ఇంతమందిని పిలిచి ఎక్కడో లేడు కైలాసం అంతా ఇక్కడనే ఉన్నది ఇంత ఆనందం అంటే చెప్పరాని ఆనందం కొల్లారి లోపల ఎవరు లేకుండా ఇంత బ్రహ్మ ముహూర్తంలో వచ్చి ఈ పూజ చేయడం అంటే విశేషమైన పూజ అందరికీ సంతోషంగా ఉండాలని మేము అందరం వచ్చి ఇక్కడ ఎంత ఆనందంతో దేవాన దేవతలు వచ్చి ఇక్కడ ఆటలు ఆడుతున్నారు ఎవరు తెలుసుకుంటలేరు కదనే కొలిచిన వారికి కొంగు బంగారమై పసుపు కుంకాలతో పిల్ల పాపలతో చేస్తున్నారు కానీ మంచి ఉన్నది కానీ అమ్మకు మాత్రం చల్లదనము లేక ఆహిరాయన అంటున్నది పోచమ్మ పోచమ్మకు శాంతి లేదు కదా మరి ఐదు వారాలు చల్ల కడవలతో వారం నాడు దాని వారం నాడు పెట్టాలి వారం నాడు ఆది వారము పొద్దున శుచి స్నానం చేసి తల ఆర పెట్టుకొని మంచిగా నిండు ముత్తేదులతో అందరు చక్కగా అలంకరణ అమ్మవారి ఎట్లుంటుందో అట్లా వచ్చి మీరు సాక పెడితే సంతోషం అవుతుంది ఐదు వారాలు మాత్రం ఇంత పూజ చేస్తుర్రు కానీ చల్లదనం అనేది లేదు పూజలు అవుతున్నాయి ఆనందంతో సంతోషం అవుతుంది కానీ అమ్మ కూర్చుంది అమ్మ 
నాకు చల్లగలేదని నా బిడ్డే అడుగుతుంటే నేను చెప్పాలి కదా మరి నా పద్ధతి నా ధర్మం నేను చెప్తున్నా నా బిడ్డ అడుగుతున్నది కాబట్టి సంవత్సరానికి ఒక్క పూజ నాకైతున్నది కానీ నీ పూజనే ఎక్కువైతున్నది అని నన్ను అడుగుతున్నది మరి పిల్ల పాపలతో ఈ విధంగానే మంచి పసుపు కుంకాలతో ఈ నా సేవ చేసిన వాళ్ళకు కాలు ముళ్ళ అంటకుండా చూస్తేనే తథ్యం ఇది నా మాట సత్యం ఎవరు ఏ విధంగా కొలుస్తారో మాత్రం నా లేగలు కూడా ఎంత కష్టపడుతున్నారే మీరు కష్టం అనేది చూస్తలేరు ఒక మాట అన్న పడి కష్టపడి చేస్తున్నారు కానీ ఎవరు అన్నా ఎవరు లేకున్నా నేనున్నా అని వాళ్ళ నా మీద భారం వేసి చేస్తున్నారు కానీ నా లేగలు చేసినంత వరకు కొదవలేదు ఈ గుడికి ఈ గుడి లోపల లాగలున్నంత వరకు తంతలు తంతలుగా వస్తుంది ఆనందంతో చేస్తారే మీరు అందరు బాగుంటారు ఈ విధంగా నేను నవరాత్రులు చేసుకుంటా సంతోషంగా ఉన్నా నేను నాకైతే చాలా సంతోషమే